బ్రాడ్గా జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే తెలుగులో కవిత్వము అంటారు సో తెలుగులో కవిత్వం అంటే ఏ కవిత్వము ప్రాచీన కవిత్వమా ఆధునిక కవిత్వమా ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ కవిత్వమా లేకపోతే దాంట్లో భావ కవిత్వమా ఈ రకరకాలుగా సో ఎందుకంటే ఓన్లీ కవిత్వం అంటే మీ లైఫ్ లాంగ్ చేయకపోవచ్చు సేమ్ అదేవిధంగా థియేటర్ కావచ్చు ఫోక్ కావచ్చు డ్యాన్స్ కావచ్చు ఓకే సో ఇట్ ఈ టూ బ్రాడ్గా ఉండకూడదు దానికి కారణం ఏంటంటే మనకు మేజర్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి టైం లిమిటేషన్ సో ఎంఫిల్ అయితే మీరు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో చేయాలి పిహెచ్ఐ త్రీ ఇయర్స్ చేయాలి టైం లిమిట్ కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఫైనాన్షియల్ కూడా సో దెర్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు చెప్పిన కొన్ని టాపిక్స్ గవర్నమెంట్ కూడా చేయలేదు టీవీ ప్రభావము పిల్లల మీద అనుకోండి అనుకుందాం ఆరు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ప్రభావము లేకపోతే సోషల్ మీడియా ప్రభావము స్మార్ట్ ఫోన్ల ప్రభావము చిన్నపిల్లల మీద ఎట్లా ఉంది అన్నప్పుడు అది ఎక్కడో ఏదో ఒక ఏరియాకు మనం లిమిట్ చేసుకోవాలి ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ పిల్లలు అంటే ఎవరు పిల్లలు అంటే ఎవరు సిక్స్ ఏ సిక్స్ ఏ సిక్స్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ వాళ్ళ స్కూల్ ప్రైమరీ స్కూలా హై స్కూలా స్టూడెంట్స్ అంటే ఏ స్టూడెంట్స్ డిగ్రీయా పీజీయా డిస్టెన్స్ వాళ్ళ టెక్నికల్ వాళ్ళ ఓకే సో టూ బ్రాడ్ కాకుండా మనం ఏ సేమ్ ఇదే మీరు కవిత్వం కావచ్చు కథలు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మీరు ఓన్లీ స్త్రీల కథలు తీసుకుంటారా పురుషుల కథలు తీసుకుంటారా దళితుల కథలు తీసుకుంటారా ఓకే లేకపోతే పదేళ్ళ కథలు తీసుకుంటారా గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత కథలు తీసుకుంటారా రైట్ సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లిమిట్ యువర్ టాపిక్ దాన్ని మేనేజబుల్ లెవెల్కి తీసుకొచ్చుకోవాలి అదేవిధంగా పాత్రలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమాల్లో ఈవెన్ థియేటర్లో పాత్ర ఏదన్నా మన మన కొన్ని నాటకాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఏ నాటకాలు ఎవరి నాటకాలు మనం పరిమితం సబ్జెక్ట్ వైజ్ అవుతామా ఆధర్ వైజ్ అవుతామా పీరియడ్ వైజ్ అవుతామా సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఎనీ ఫీల్డ్ ఓకే సో దట్ షుడ్ బీ మేనేజబుల్ రైట్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈజ్ సో ఇక్కడ ముఖ్య ముఖ్యంగా యాక్చువల్గా ఏంటంటే సోషల్ సైన్సెస్లో కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా మనం దేన్ని నిజంగా దేన్ని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ లేకపోతే స్మార్ట్ ఫోన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ చిల్డ్రన్ అంటే అది ఏ ఆస్పెక్ట్ ఎకడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ మీదనా లేకపోతే లైఫ్ గురించి వాళ్ళకున్న ఏదైనా ఒక అవగాహన గురించా లేకపోతే వాళ్ళలో వయలెన్స్ టెండెన్సీస్ గురించా ఓకే ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇంపాక్ట్ చూస్తున్నామా సో మనకి ఆ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ చాలా అవసరం రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం చేయగలమా సో బహుశా కొంతమంది మీకు ఒకవేళ నిజంగా మీరు టాపిక్ను కొంచెం ఐడియాతోటి కనుక వెళ్తే మీ గైడ్స్ అది కొంత కొన్ని సందర్భాలు మీ మనం చేయలేని పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది సో రకరకాల కారణాలు చేయడం అంటే మనకు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు లిటరేచర్ ఆ వ్యక్తులు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీలో ఎవరికైనా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ భాష ఎట్లా ఉంది అని లింగ్విస్టిక్స్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ అక్కడికి మనం పోలేము మన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ వల్ల కాదే దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది అదేవిధంగా ఇంకేదో ఎక్కడ కోయే వాళ్ళు ట్రైబల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర మనం పోలేకపోవచ్చు సో ఇవన్నీ మన కెపాసిటీ ఏమిటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కెపాసిటీ అంటే కేవలం రెండు మన నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మనకున్న లిమిటేషన్స్ టైం ప్లస్ అమౌంట్ మనీ ఇవన్నీ అనమాట సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇక్కడ రెలవెన్స్ యాక్చువల్గా మనం ఏదైనా స్టడీ చేస్తే జనరల్గా ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది అసలు దానివల్ల ఏం లాభం సో జనరల్గా మీకు ఆర్ట్స్లో కొంతవరకు తక్కువ కానీ బట్ సోషల్ సైన్స్లో ఏంటంటే దానివల్ల ఎటువంటి సామాజిక ప్రయోజనం ఉంది నెంబర్ వన్ ఆర్ లేకపోతే ఎకడమిక్ ప్రయోజనం అంటే సమాజానికి ఏమైనా ఏదైనా సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ సొసైటీని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి వస్తుందా అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మనకు ఇది చేసిన తర్వాత మీరు రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు ఐదేళ్ళు కష్టపడి చేసిన తర్వాత వాట్ ఈజ్ ది యూజ్ ఫర్ సొసైటీ ఆర్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఎకడమిక్స్ ఇంకేదో బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన కళాకారుల జీవితం గురించి ఎవరైనా చేశారనుకోండి సో దానివల్ల ఏమిటి ఫలితం నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి లేకపోతే ఏదైనా కళ అంతరించిపోతుంది దానికి కారణాలు కనుక్కున్నప్పుడు మనం 
కొన్ని సజెషన్స్ కూడా చేస్తాం దాన్ని ఎట్లా మళ్ళీ రివైవ్ చేయొచ్చు జర్నలిస్టుల ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ఏదో న్యూస్ పేపర్స్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఏ రకంగా ఓవర్కమ్ కావచ్చు ఓకే సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో మంచి వాళ్ళు ఐ థింక్ ఇది ఇది కూడా చూస్తారు జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అన్ని రంగాలు అలాగనే ఆడియన్స్ డ్రివెన్ ఆర్ ఈవెన్ మనం డే టు డే లైఫ్ చూసుకుంటే ప్రతిది కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తువులు వాళ్ళకి ఏం కావాలని ఆ రకంగా తయారు చేస్తున్నారు ఈవెన్ పాలిటిక్స్ ఆల్సో డ్రివెన్ బై ఓటర్స్ వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు ఆర్ ఈవెన్ we create some uh, wants generally ga meeku companies em chestayi audience lo sorry consumers lo korikalanu create chestayi chesi daniki danni fulfill chestayi anamata so politics kuda adhe gavachu cinema kuda ante even writers kuda enti readers em ga anukuntunnaru theater kuda bahushe why what ఆడియన్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాక్చువల్గా అనే కోణం నుంచి చూసే అవకాశం ఉంది సో ఈ రకంగా మనం చేసిన రీసెర్చ్ వల్ల సామాజిక లాభం కానీ లేకపోతే రీసెర్చ్ పరంగా కానీ అకాడమిక్ కానీ ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది యాక్చువల్గా దీన్ని మనం సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది స్టడీ అంటాం ప్రతి స్టడీ మనం చేసే ముందు ఏంటంటే అసలు ఈ రీసెర్చ్ వల్ల పరిశోధన వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉంది ఇది ఏ రకంగా సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే ఆ ఫీల్డ్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అట్లీస్ట్ ఇంకా మనం గ్రామాన్ని బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది లాంగ్వేజ్ని బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఒక ఇండస్ట్రీని బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో సైన్స్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ డైరెక్ట్గా సో బహుశా మీకు రీసెర్చ్లో రెండు రకాల రీసెర్చ్ ఒకటి బేసిక్ రీసెర్చ్ అని ఇంకోటి అప్లైడ్ రీసెర్చ్ సో అప్లైడ్ రీసెర్చ్ అంటే డే టు డే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం కోసం సో సోషల్ సైన్సెస్లో కొంతవరకు ఈవెన్ మీకు సైన్సెస్లో అయితే ఆ రిజల్ట్ చాలా వరకు డే టు డే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం కోసం సో ఈవెన్ మీ ఆర్ట్స్లో కూడా యూ షుడ్ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా సో దీనివల్ల ఏమి లాభము సర్టిఫికేట్ వస్తుంది దట్ ఇస్ ఆబ్వియస్ బట్ అట్లీస్ట్ యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు క్లారిఫై వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దట్ స్టడీ సో మీకు ఉదయం రీసెర్చ్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది వచ్చి ఐడియా వచ్చిందనుకుంటా సో రీసెర్చ్ అంటే అంటే మనం ప్రపంచంలో ఇంతకుముందు తెలియని తెలుసుకోవడమేనా చెప్పండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ మనం కొత్త కనుక్కునేది ఏముండదు యూ ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ సంథింగ్ న్యూ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన దానికి ఇంకేదో కొత్తగా చేస్తున్నాం అనమాట ఆర్ ఈరోజు కాంటెక్స్ట్లో ఏమైనా మారిందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సరే ఓకే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఔచిత్యం ఎందుకు చేస్తున్నాము రైట్ తర్వాత డేటా సో మనకు కావలసిన సమాచారం అందుబాటులో ఉందా మనం ఏదో పత్రికలు అందించి చేయాలనుకుంటున్నాం పాత పత్రికలు అవి అందుబాటులో ఉన్నాయా లేవా సో అదేవిధంగా వ్యక్తులు కూడా అందుబాటులో ఉండాలి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మీరు ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్మీ గురించో పోలీసుల గురించో ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైల్లో ఉన్న ఖైదీల గురించి చేయాలనుకుంటున్నాం వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు ఆరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత కొంత కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని బ్యాండ్ తెలుసు కదా నిషేధించిన పుస్తకాలు మాకు ఎక్కడో కొంచెం ఉంది వాటి గురించి పూర్తి సమాచారం కావాలి దొరకకపోవచ్చు సో సోషల్ సైన్స్ కూడా సేమ్ థింగ్ మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా రాదా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఎథికల్ సో చేయడం వల్ల ఇది ఎథికల్లీ నైతిక పరంగా ఇది ఆమోదయ యోగ్యమేనా చెప్పండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఎటువంటి దీని క్వశ్చన్ మనం ఒక టాపిక్ తీసుకునే ముందు ఇది ఎంతవరకు రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా సో చెప్పండి ఏదన్నా అది యాక్చువల్గా రెండు రకాలు ఉంటుంది జనరల్గా ఏంటంటే వాళ్ళని అడిగే చేస్తారు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు అది ఆల్సో యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టుగా ఎథిక్స్ కమిటీస్ అని ఉంటాయి అది కాకుండా బయట కూడా అంటే మనం ఏదైనా రీసెర్చ్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ను మనం పబ్లిసైజ్ చేస్తే 
ఎవరి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నో వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని కలగకూడదు అది అది అంటే యాక్చువల్గా మనం ఎక్కువ చేయము సో బట్ జనరల్గా ఏంటంటే సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఎక్కడో వాళ్ళ నాగరికతకు చాలా దూరంగా ఉన్న ట్రైబ్స్ గురించి మనం ఏదో స్టడీ చేస్తున్నాము సో అది దాన్ని బయట ప్రపంచానికి చెప్పడం ఎంతవరకు సబబు అనేది అటువంటి అనమాట ఓకే సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ టు బి టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బిఫోర్ సెలెక్టింగ్ ఎ టాపిక్ ఓకే సో యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి మేనేజబుల్ మనకు రెండేళ్లలోనూ మూడేళ్లలోనూ ఐదేళ్లలోనూ మనం పూర్తి చేసేటట్టుగా ఉండాలి దాన్ని ఆ రకంగా కుదించుకోవాలి ఓకే సో అదేవిధంగా దానివల్ల ఏమీ లాభమో సొసైటీకి కానీ ఎకడమిక్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయబోతున్నామో సో మనకు కావాల్సిన డేటా దొరుకుతుందా అదేవిధంగా మనకున్న తెలివితేటలు కానీ నైపుణ్యం ఇది సాధ్యమేనా సో ఇవి టాపిక్ సంబంధించింది ఓకే సో సో ఇది బ్రీఫ్గా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు సో ఇది సేమ్ అన్నమాట రైట్ రైట్ సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ నెక్స్ట్ సో అయితే ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు ఇది మనం టాపిక్ కనుక ఫైనలైజ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఈవెన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలా వరకు ఎందుకంటే సో ఇక్కడే మీకు యాక్చువల్గా మే మన దగ్గర తక్కువ కానీ ఈ ఫారిన్లో ఫారిన్లో దెర్ ఆర్ సమ్ రీసెర్చ్ అంటే అక్కడ మీ అందరికి భవిష్యత్తు తెలిసి ఉంటుంది ఎంఫిల్ పిహెచ్డి తీసిస్ పంపించిన తర్వాత ఇద్దరి నుంచి ముగ్గురు నుంచి మనకి రిపోర్ట్స్ వస్తాయి కామెంట్స్ ఓకే ఆ కామెంట్స్ మొత్తాన్ని వచ్చిన కామెంట్స్ ఎనలైజ్ చేస్తే మన దగ్గరలో ఫారిన్లో అటువంటి రీసెర్చ్ ఉన్నాయి ఎనలైజ్ ఎనలైజ్ చేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ కామెంట్స్ వచ్చిన చాప్టర్ ఏదై అంటే రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఈజ్ వెరీ వీక్ ఇన్ మన ఇండియాలో కావచ్చు మన యూనివర్సిటీలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో వై రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ an account of what has been published on a topic by accredited scholars and researchers so so an account ante gathamlo jarigina research ku sambandhinchina vishayam okay so idi oka actual ga oka aadhar prakaram so inkokati entante discusses published information in a particular subject area sometimes information in a particular subject area within certain time okay right ikkada emiti same published information published information ante ikkada meeku thesis gaochu or dissertation antunnamu research articles okay adhe vidhanga even government reports kuda gaochu so bahusha meelo journal ki magazine ki theda telsa జర్నల్ జర్నల్ ఈజ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ పీరియాడికల్ అంటే మ్యాగజైన్ అనేది ఇండియా టుడే అనేది సాధారణ పౌరుల కోసం ఉద్దేశించింది జర్నల్స్ అనేవి రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు అది ఒక స్పెషలిస్ట్ ఇంకొక స్పెషలిస్ట్ కోసం రాస్తారు సో మామూలు వాళ్ళు అంటే ఒక ఫిజిక్స్ రీసెర్చర్ రాసింది మిగిలిన ఫిజిక్స్ వాళ్ళు చదువుతారు ఓకే సేమ్ జర్నలిజం ఉందనుకోండి జర్నలిజం రీసెర్చ్ చేసి రాసిన ఆర్టికల్స్ను మళ్ళీ ఎవరు జర్నలిజంలో రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళకు పనికి వచ్చే సేమ్ అది సో ఇక్కడ పబ్లిక్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ స్ట్రిక్ట్గా మాట్లాడితే న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి కోటెడ్ మనం న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ను రీసెర్చ్లో కోట్ చేయడానికి వీల్లేవు 
okay so review of literature discusses publish published information in a particular subject area sometimes information in a particular subject uh, within a certain period of time so manam aidenlo lo padenlo rakarakala karanala valla mana area of interest ni batti mana topic ni batti mana em chestamu manam review nu limit cheskune avakasam untundi right so it is a body of text that aims to review critical points of current knowledge on a particular topic same intha mundu cheppanu ga meek for example uh, cinema prabhavam deni meedaina undi ippudu mana anukunna subjects meeda history meeda kuda unda untunda emma cinema prabhavam id history meeda untunda cinema prabhavam history meeda untunda migina subjects anni meeda journalism meeda undi థియేటర్ మీద ఉంది టెలివిజన్ మీద ఉంది భాష మీద ఉన్నది ఫోక్ మీద ఉంది ఓకే డ్యాన్స్ మీద కూడా ఉంటుంది మ్యూజిక్ మీద కూడా ఉంటుంది సో అందరికీ రెలవెంట్ సబ్జెక్టు మనం సినిమా ప్రభావము ఆర్ ఇంటర్నెట్ ప్రభావము లేకపోతే టెక్నాలజీ ప్రభావం సోషల్ మీడియా ప్రభావం అందరి మీద ఉంది కాబట్టి అనుకుంటే సో మన టాపిక్ సంబంధించింది ఓకే సో ఇక్కడ రైట్ దీంతో ఇంకా డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ క్లియర్ కదా సో కరెంట్ నాలెడ్జ్ వాట్ ఈస్ ది లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ వాట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ రీసెర్చ్ అవుట్పుట్ ఓకే సో రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు కనుక్కున్న విషయాలు సో ఇది కొంచెం బ్రాడ్గా ఎ లిటరేచర్ రివ్యూ సర్వే స్కాలర్లీ ఆర్టికల్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా స్కాలర్లీ ఆర్టికల్స్ అంటే జర్నల్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ విచ్ ఆర్ రీసెర్చ్ బేస్డ్ ఆర్టికల్స్ మిగిలిన ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లు వచ్చే ఆర్టికల్స్ ఎయిట్ పేజీలు వచ్చే ఆర్టికల్స్ ఏమంటాం వాటిని న్యూస్ పేపర్స్లో వస్తాయి కదా మండే మండే కానీ ఇంకెప్పుడన్నా వాటిని ఏమంటే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ దే ఆర్ దే ఆర్ ఒపీనియన్స్ సో రీసెర్చ్ ఈజ్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఒపీనియన్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ సో ఏదైనా ఒక ఏదైనా రాస్తే ఏం చేస్తారు ఇమీడియట్గా మీకు బ్రాకెట్లో పలానా కృష్ణ శాస్త్రో శ్రీశ్రీయో ఇంకెవరో రాసిందో ఉంటుంది ఓకే సో రీసెర్చ్ ఆర్టికల్కి ఒపీనియన్ ఆర్టికల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ సో యాక్చువల్గా రీసెర్చ్లో అట్లీస్ట్ సోషల్ సైన్స్ మిగిలిన వాటిలో మన ఒపీనియన్ తక్కువ మన రీసెర్చర్ ఒపీనియన్ చాలా తక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది ఒపీనియన్ రీసెర్చర్ ఒపీనియన్ కంక్లూజన్స్ అండ్ డిస్కషన్లో ఉంటుంది ఓకే సో లిటరేచర్ రివ్యూ సర్వే స్కాలర్లీ ఆర్టికల్స్ బుక్స్ అండ్ అదర్ సోర్సెస్ సో డిసర్టేషన్స్ బుక్స్ కావచ్చు ఎన్సైక్లోపీడియాస్ కావచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ రిలవెంట్ టు ఎ టాపిక్ ఫర్ థీసిస్ ఆర్ డిజర్టేషన్ ఇట్స్ పర్పస్ పర్పస్ ఈజ్ టు డెమానిస్ట్రేట్ దట్ రైటర్ హ్యాస్ ఇన్ ఇన్సైట్ ఫుల్లీ క్రిటికల్లీ సర్వేడ్ రిలవెంట్ లిటరేచర్ ఓకే రైట్ సో యాక్చువల్గా బహుశా అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ క్లాసులు రెగ్యులర్ జరుగుతూ చెప్పని విషయం ఏంటంటే మీరు చెప్పండి ఎవరన్నా అసలు ఎంఫిల్ పర్పస్ పిహెచ్డి పర్పస్ ఏమిటి ఇప్పుడు జనరల్గా మన మీరందరూ ఎంఏలో కానీ అక్కడ కానీ ఏముంటుందంటే కోర్స్ అవుట్కమ్ అని ఉంటుంది కోర్స్ అవుట్కమ్ అంటే మీరు పీజీ చేసిన తర్వాత జర్నలిజం స్టూడెంట్ అయితే ఒక వార్త రాయాలి థియేటర్ స్టూడెంట్ అయితే ఒక ఒక నాటకం డైరెక్షన్ ఇంకేదో ఇంకేదో చేయాలి థియేటర్ వాళ్ళు అయితే బహుశా ఒక సారీ ఫోక్ వాళ్ళు అయితే ఏదో ఒక బుర్రకథో హరికథో ఇంకేదో ఇంకేదో డ్యాన్స్ వాళ్ళు ఒక డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి మ్యూజిక్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ కన్సల్ట్ రకరకాలుగా అనుకుందాం ఇది ఇది అవుట్కమ్ తెలుసు కదా ఓకే సో ఎంఫిల్ పిహెచ్డి మీకు సర్టిఫికెట్ వస్తుంది మీలో రావాల్సిన మార్పులు ఏమిటి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఐటీఐ స్టూడెంట్ ఉంటాడు కదా ఎలక్ట్రీషియన్ ఐఐటి ఐటీఐ చేస్తే ఏం చేయాలి వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ చేయాలి ఆటోమొబైల్ ఐటీ అయితే వాళ్ళు మన ఆటోమొబైల్ టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ను వాళ్ళు రిపేర్ చేయగలిగే దట్ ఈస్ వాళ్ళలో వచ్చే మార్పు సో ఎంఫిల్ పిహెచ్డి చేసిన తర్వాత ఏ మార్పు చెప్పండి అర్థమైంది కదా యాక్చువల్గా టు బి ఫ్రాంక్ ఎక్కడ ఎక్కడ చెప్పట్లేదు బట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ నో ఇట్ అట్లీస్ట్ మేబీ 
అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక్కరి ఇద్దరు ఎవరైనా సీరియస్గా చేసేవాళ్ళన్నా సో వాట్ చేంజ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ దేర్ మైండ్ కొంతవరకు కొంతవరకు ఓకే రైట్ సరే మీకు రాకపోతే నో ప్రాబ్లం ఒకటి ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్గా ఒక నాలుగైదు వందల పేజీ మూడు వందల పేజీలు రాసే ఎబిలిటీ మామూలుగా అయితే మనం ఏం చేస్తాము ఎగ్జామ్లో కదా ఎక్కువ రాసేసి థర్టీ టూ పేజెస్ రాస్తాం అంతే ఓకే సో ఒక వన్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే రీసెర్చర్ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఏదో ఒకటి దట్ ఈస్ వన్ వన్ అవుట్కమ్ సో సొంతంగా మామూలుగా తయారు కదా సో మీరు సొంతంగా పది పేజీలు ఇరవై పేజీలు రాయడం వేరు బట్ ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ పేజెస్ విత్ ఏ ఒక ఒక స్ట్రక్చర్ తోటి రాయడం నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ రైట్ అది అది దట్ ఈజ్ వన్ అవుట్కమ్ సెకండ్ ఏమిటంటే ఆ ఏరియాలో థియరిటికల్గా అట్లీస్ట్ దట్ ఈస్ యూఆర్ సపోజ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దట్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఓన్లీ జస్ట్ మన అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒక టెండెన్సీ ఏంటంటే తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ నలగొండ తెలంగాణ నలగొండ కాదు యాక్చువల్గా నేను చెప్పే థియరిటికల్గా ప్రాక్టికల్గా ఐ డోంట్ నో ప్రపంచంలో మొత్తంలో కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా మీరు తీసుకుంటే ఆ కాన్సెప్టు ఎట్లా పుట్టింది ఎట్లా డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది ఒక రకంగా చెప్పాలేంటంటే యుఆర్ సపోజ్ టు బి అన్ ఎక్స్పర్ట్ వరల్డ్ లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ ఏరియా దట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ యుఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అట్లీస్ట్ సో ఏదన్నా కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే మీరు మీ తీసుకు సంబంధించింది మీకు తెలియని అంశం ఉండకూడదు అండ్ సబ్స్టాన్షియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ సో ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా యాక్చువల్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇక్కడ దీంట్లో తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎక్కడ వచ్చింది ఇది మనకి ఈ అవుట్కమ్ చెప్పండి ఎక్కడ అవుట్కమ్కి ఎందుకు వచ్చినాం మనం ఇక్కడ ఇన్సైట్ ఫుల్లీ క్రిటికల్లీ సర్వే రిలవెంట్ లిటరేచర్ టాపిక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్విన్స్ అండ్ ఇంటెండెడ్ ఆడియన్స్ దట్ ద టాపిక్ ఈజ్ వర్త్ అడ్రెస్సింగ్ ఓకే యాక్చువల్లీ సో ఇక దీని ప్రకారం ఏంటంటే మనం రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎందుకు చేస్తాము ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా మనం రీసెర్చ్ అనేది ప్రపంచంలో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీథింగ్ న్యూ కంప్లీట్గా జస్ట్ జస్ట్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ రైట్ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంతకుముందు జరిగిన పరిశోధన మొత్తం మీకు తెలిసి ఉండాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మూడేళ్ళు ఐదేళ్ళు చేస్తున్నాం మనం టైం ఆర్ కొంతమంది స్కాలర్షిప్ కూడా వస్తుంది సో యూ హ్యావ్ టు జస్టిఫై that these two years or five years is worth doing ante worth doing ante enti already inta work jarigindi nenu kottaga ee vishayam cheptunnanu ardham ayinda okay so it is an extension of just you are adding something new to the సో మీరు మంచి తీసి చూస్తే ఆర్ ఈవెన్ యాక్చువల్ మంచి రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ చూస్తే కూడా వాట్ ఈస్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దట్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ కొత్తగా ఏం చెప్తున్నాము కొత్త యాంగిల్ ఏం చెప్తున్నాము ఆర్ మారిన కాంటెక్స్ట్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన రీసెర్చ్ కూడా చేస్తారు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్తది అంటే కొత్తది కాదు చేసింది కూడా చేసేయచ్చు టాపిక్ ఏ పరిస్థితుల్లో చేయొచ్చు చెప్పండి ఆల్రెడీ ఒకసారి చేసినారు పదేళ్ళ క్రితం నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఒక స్టడీ జరిగింది ఈరోజు ఆ స్టడీ చేయొచ్చా అదే టాపిక్ ఎట్లా సరే ఓకే రైట్ అది కాదు సరే ఓకే so actually the context context is for example uh, bhasha gurinchi anukundam or even audience 
అన్ని అందరికీ వస్తుంది కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ ఫోక్ తోస ఎక్సెప్ట్ హిస్టరీ కాబట్టి ప్రేక్షకుల తీసుకోండి సో మీరు నైన్టీన్ నైంటీ వరకు టీవీ టూ థౌజండ్ వరకు కేబుల్ టీవీ వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు ఓటీటీ రకరకాలుగా సోషల్ మీడియా వచ్చింది సో సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కావచ్చు బట్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఈ రకంగా ఏంటంటే రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అనేది ఆడియన్స్ ఎవరు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ తెలుసుగా పిహెచ్డి థీసిస్కి ఆడియన్స్ ఎవరు చెప్పండి ఆర్ ఎంఫిల్ థీసిస్కి ఎవరు ఆడియన్స్ ప్రేక్షకులు తర్వాత అది జస్ట్ మీరు ఓన్లీ ముగ్గురు లేకపోతే నలుగురు మన ఎగ్జామినర్స్ మీరు పుస్తకం వేస్తే తర్వాత జనం యూఆర్ రైటింగ్ ఫర్ జస్ట్ ముగ్గురు ఇద్దరు ఎగ్జామినర్స్ కోసమే మనం తీసేసి రాసే తర్వాత మీరు పుస్తకం వేస్తే బయట ఆడియన్స్ అది సో మనం ఎవరు మీరు మీరు రాసేంత ఎవరికి చూపించబోతున్నారు నేను రెండు వందల పేజీలు రాయగలను ఫస్ట్ టైం నేను ఎవరు చేయని యాంగిల్ నుంచి చేస్తున్నాను నాకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది జస్ట్ ఎగ్జామినర్స్ కోసం సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ స్కాలర్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ తెలవవాలి అంటే అతను చదవవలసి అంత చదివినాడు అర్థం చేసుకోవాల్సి అంత అర్థం చేసుకున్నాడు ఇంటర్ప్రిట్ చేయదగిన విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాడు అనేది ఒక ఒక ఆబ్జెక్టు అదే ఒక డెఫినేషన్ ప్రకారం ఓకే సో ఇది రివ్ ఏ సిస్టమేటిక్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ రిప్రొడ్యూజబుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బాడీ ఆఫ్ రికార్డెడ్ వర్క్ ఓకే రైట్ సో రీసెర్చర్స్ స్కాలర్స్ అండ్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఇది రైట్ సో ఇక్కడ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది రెలవెంట్ లిటరేచర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అసలు మీకు మీ టాపిక్కు కావలసిన లిటరేచర్ను ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్కిల్ సో అది ఎక్కడుంది ఎట్లా దాన్ని మనం కనుక్కోవచ్చు నెట్లో కానివ్వండి ఇంటర్నెట్ రాకముందు ఏముండేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ వచ్చిన తర్వాత కొడితే మనకు టాపిక్స్ వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు లైబ్రరీలో ఎక్కడ చెప్పండి సో ఇంతకుముందు ఇండెక్సెస్ అని ఉంటాయి ఓకే అదేవిధంగా యాన్యువల్ రివ్యూస్ అని ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మీకు ఒక కొత్త టాపిక్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ టీవీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థియేటర్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను కూడా స్టడీ చేయాలి ఓకే సో ఆర్ ఈవెన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ మీకు మీకు తెలియని కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు లోతుగా వెళ్ళాలి ఎక్కడ మొదలు పెడతారు చెప్పండి ఫస్ట్ మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు బట్ మీ టాపిక్ కోసం దాన్ని బ్రాడ్గా చదవాలి ఎక్కడ మొదలు పెడతారు చెప్పండి బుక్స్ బుక్స్ లేని ఏముండదు అన్ని బుక్సే ఏ బుక్ ఎట్లా పూర్వ పరిశోధన కంటే ముందు మీకు పూర్వ పరిశోధన ఎప్పుడు మీకు మీకు టాపిక్ ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా మీరు మీరు బహుశా రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ చూస్తే ఉంటుంది టైటిల్ తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది తర్వాత మేన్ ఉంటుంది అసలు మీరు ఇంకా దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు జస్ట్ ఊరికే జస్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎక్కడ మొదలు పెడతాం మీకు ఏం తెలియదు అనుకుందాం చెప్పండి మీరు చూస్తే ఎన్సైక్లోపీడియాస్ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ ఎన్సైక్లోపీడియాస్లో ప్రతి కాన్సెప్ట్ను చాలా బేసిక్ పుస్తకాలను కోట్ చేస్తూ ఉంటాయి వాటి చివర కొన్ని పుస్తకాలు ఉంటాయి సో ఎన్సైక్లోపీడియాకి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో కొన్ని ఎన్సైక్లోపీడియా చివరిలో బుక్స్ ఉంటాయి ఆ బుక్స్ చదివిన తర్వాత మీకు అదేవిధంగా ఇంకా కావాలంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ బేసిక్ టెక్స్ట్ తర్వాత మీకు కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి మీకు ఓకే సరే తర్వాత వెళ్దాం ఐడెంటిఫైయింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హౌ టు ఐడెంటిఫై రెలవెంట్ లిటరేచర్ లిటరేచర్ అంటే కథ కవిత్వము నవలలు కాదు రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ లిటరేచర్ ఓకే ఇక్కడ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే 
కథలు సాహిత్యం కాదు రైట్ సో ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సిస్టమేటిక్ ఇట్ ఈస్ సిస్టమేటిక్ దే అంటే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దానికి ఎక్స్ప్లిసిట్ ఓపెన్ అండ్ రీప్రొడ్యూజబుల్ మెథడ్ సో యాక్చువల్గా మనం రీప్రొడ్యూజబుల్ అంటే ఏం చేస్తున్నాము మనం చదివిన ఆర్టికల్స్ కానీ డిజర్టేషన్స్ కానీ వాటిని మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాము ఎట్లా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాము చెప్పండి ఎవరికైనా అర్థమైంది రీప్రొడ్యూస్ అంటే మనకు కావలసిన ఫామ్లో రాసుకుంటాం ఆ ఫామ్ అనేది తర్వాత డిస్క్ చెప్తాను నేను ఓకే రీప్రొడ్యూజబుల్ మెథడ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మనము దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ కూడా చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఆగి మీకు చెప్తాను యాక్చువల్గా బుక్ రివ్యూకి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ రివ్యూకి ఏమిటి డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఏదో కొంత విన్నారు కదా ఏదైనా అర్థమైతే చెప్పండి సరే ఓకే రైట్ సరే బుక్ యాక్చువల్గా అట్లీస్ట్ మీకు ఒక విషయం క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి ఏంటంటే బుక్ రివ్యూకి హూ ఈజ్ ది ఆడియన్స్ బుక్ రివ్యూకి ఆడియన్స్ ఎవరు ఆ మ్యాగజైన్ కానీ ఆ న్యూస్ పేపర్ రీడర్ సార్ మన రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్కి ఎవరు ఆడియన్స్ జస్ట్ ఎగ్జామినర్స్ తర్వాత దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఓకే ఓకే రైట్ సో రీప్రొడ్యూసింగ్ రైట్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ సో ఇట్ ఈస్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్లైండ్లీ జస్ట్ లైక్ బుక్ రివ్యూ లాగా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే మన టాపిక్ అనుగుణంగా మన టాపిక్ కోణంతో చూస్తాం ఓకే సో మన టాపిక్ కోణం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆన్ చెప్పండి లాంగ్వేజ్ అట్ లేకపోతే మన ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఎంతమంది తోటి మాట్లాడుకుంటుంది అదే విషయం చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం టెక్నాలజీ లాంగ్వేజ్ని ఏ రకంగా మారుస్తూ వస్తున్నది సో ఎక్కడ మొదలు పెడతాం మనం చెప్పండి ఫస్ట్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఏంటి మీరు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఏరియాలో యూ హ్యావ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ మీకు తెలియని విషయం ఉండకూడదు అనుకున్నాం కదా చెప్పండి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రభావము భాష మీద ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ఓవరాల్గా మన వ్యూ సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి చరిత్ర అది ఎప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి రావాలి అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ది అది అయితే మనం ఎంత అవసరమో అంతే రాస్తాం ఒక వాక్యం రాయచ్చు అవసరాన్ని బట్టి ఓకే సో చెప్పండి ఇప్పుడు భాష మీద సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రభావము మనం బ్రాడ్గా ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అండ్ లాంగ్వేజ్ అన్నామంటే బ్రాడ్గా ఏంటంటే టెక్నాలజీ భాష మీద ఎట్లా ప్రభావం కలుగజేస్తుంది ఓకే దాంట్లో మనం యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఫస్ట్ బ్రాడ్ టాపిక్ ఏమిటి మీరు అనుకున్నారు అనుకుంటే పరిజ్ఞానం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రభావం భాష మీద ఎట్లా ఉంది అది చాలా బ్రాడ్గా ఉంది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటే ఏంటి అని అనుకున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం నేరో డౌన్ చేసాం ఏమిటి సోషల్ మీడియా ప్రభావము ఏదో పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఇంకెవరు కావచ్చు మామూలు వాళ్ళు కావచ్చు దానికి వచ్చేసినాం బట్ మనం ఏంటి యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ టు షో దట్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ది పాస్ట్ రీసెర్చ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ మచ్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో మనము ఏమేం చదవాలి దానికి ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి భాష మీద సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎప్పటి నుంచి ఉంది చెప్పండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ టెక్నాలజీ భాషను మారిన టెక్నాలజీ ఏది ఫస్ట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ 
మీరు ఒక లైన్ అయినా కనీసం అట్లీస్ట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి అసలు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి టైప్ రైటర్ నుంచి అది నిన్నమని వచ్చింది అంతకుముందు మాది అసలు అవునా కదా సో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అది ఆ వ్యూ మనకు ఉండాలి అక్కడ సో ఏది ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బాడీ ఆఫ్ రికార్డెడ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కున్న విషయాన్ని మొత్తాన్ని యు హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ యు హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఇట్ సో బుక్ రివ్యూ అన్నారు బుక్ రివ్యూకి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బుక్ రివ్యూ ఈజ్ జస్ట్ దాంట్లో మనము ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దాంట్లో ఏముంది ఈ ఉన్నాయి అంటారు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఈ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేషన్ క్రిటికల్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయడం ఇది రిలవెంటా కాదా దాంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏమిటి లిమిటేషన్స్ ఏమిటి సో లిమిటేషన్స్ ఎక్కడ తెలుస్తాయి మాకు చెప్పండి లిమిటేషన్స్ థీసిస్లోనే ఉంటాయి థీసిస్లోనే చెప్తారు ఇది నా థీసిస్ దీనికి సంబంధించిందే ఉంటుందా చూసినరా పరిమితులు అంటాం సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ సో ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి మెథడాలజీ వాళ్ళు రకరకాల కారణాల వల్ల ఓకే సో ఎగ్జిస్టింగ్ బాడీ ఆఫ్ రీ వర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అండ్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఓకే సో సో ఇది కూడా రివ్యూ షుడ్ బి సక్సెంట్ అండ్ గివ్ ఏ పిక్చర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆఫ్ మేజర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ టాపిక్ ఆ రైట్ ఇక్కడ స్టేట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఈరోజు వరకు ఆ టాపిక్ గురించి జరిగిన రీసెర్చ్ ఏమిటి కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మన తెలంగాణ కాదు ఇండియా కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఆ రోజు వరకు ఆ టాపిక్ గురించి జరిగిన రీసెర్చ్ ఏమిటి అనేది యాక్చువల్గా ఒక మాటలు చెప్పాలంటే రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఏమిటి మీ అందరికీ మజ్జిగా సెలవు చేయడం తెలుసు కదా తెలుసుగా అందరికీ తెలుసుగా సో మీరు ఒక పది లీటర్ల పెరుగును చిరికితే వస్తుంది సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే అదనమాట సో ప్రపంచంలో ఉన్నాయి కొన్ని వందల వేల మ్యాగజీ సారీ ఆర్టికల్స్ థీసిస్లు బుక్స్ చదివి సో దిస్ ఈజ్ ది నాలెడ్జ్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఈరోజు వరకు దీని గురించి ఉన్న విషయం ఇది నేను కొత్తగా ఈ విషయం చెప్తున్నాను సో దట్ ఈస్ మేజర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ టాపిక్ ఇది యాక్చువల్గా అసలు దీని పర్పస్ వన్ ఆఫ్ ది ఒక పర్పస్ ఏమిటంటే ఈ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ను బేస్ చేసుకొని మన ఆబ్జెక్టివ్స్ను ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం ఎందుకు అట్లా చెప్పండి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ యాక్చువల్గా ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ ఫార్ములేటింగ్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం సరే ఇది అయిపోయింది తర్వాత అవైలబుల్ డాక్యుమెంట్స్ పబ్లిష్ అన్పబ్లిష్డ్ ఆన్ ది టాపిక్ విచ్ కంటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడియాస్ డేటా ఎవిడెన్స్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ స్టాండ్ పాయింట్ టు ఫుల్ఫిల్ ఓకే ఇన్వెస్టిగే ఎఫెక్టివ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏం చెప్పా ఏమనుకున్నాం మనం రీసెర్చ్ అవర్ ఎనీ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ త్రోయింగ్ లైట్ ఆన్ సంథింగ్ న్యూ జస్ట్ ఏదో ఒక ఏరియాలో అది ఎనీ ఏరియా కావచ్చు ఓకే సో మన క్వశ్చన్స్ కూడా రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి గతంలో రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు లిమిటేషన్ వాళ్ళు ఆపేసినారు కదా సో అక్కడి నుంచి మనం మొదలు పెడతాం అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండ్ థీసిస్ సో వేర్ ఇట్స్ పర్పస్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు ది జస్టిఫికేషన్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండర్టేకన్ ఓకే రైట్ ఇంత మంచి సేమ్ జస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నావా అంటే ఇదంతా జరిగిందని లొకేట్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ టు ఫామ్ ఇట్స్ కాంటెక్స్ట్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు ప్రీవియస్ వర్క్ సేమ్ ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా గతంలో ఏం జరిగింది దాంట్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏమిటి వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏమిటి సు డెమాన్స్ట్రేషన్ ఫుల్లీ ప్రొఫెషనల్ గ్రాస్ప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ థియరీ సో ఇంత ముందు చెప్పానుగా మీకు యాక్చువల్గా ఇది మీకు మొత్తం కంప్లీట్గా రైట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సింతసిస్ సింతసైజెస్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఇష్యూస్ ఫైండింగ్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ విచ్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ఎ క్రిటికల్ రివ్యూ ఆఫ్ ర
సో ఇక్కడ రెండు రకాలు ఇంతకుముందు చెప్పిన ఈ మజ్జిగ సింతసిస్ అనమాట మొత్తాన్ని మనం తీసి సో ఏమి జరిగింది ఏమి జరగలేదు దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుంది మనకు గ్యాప్స్ అంటాం ఓకే సో ఈ ఎంటైర్ రీసెర్చ్ రివ్యూ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఐడెంటిఫై ది గ్యాప్ గ్యాప్ ఇన్ ది నాలెడ్జ్ అది ఎట్లా తెలుస్తుంది గ్యాప్ ఇన్ ది నాలెడ్జ్ మీరు దీనికి కావాల్సిందంటే కంప్లీట్గా మనకు కాన్సెప్ట్ ఆరిజిన్ నుంచి ఏదైనా కొత్త కాన్సెప్ట్ వస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా పుట్టింది ఈ రోజు వరకు ఎట్లా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది ఓకే వన్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ రెండవది థియరీస్ కూడా థియరీస్ మొత్తం ఎట్లా మారుతూ వస్తున్నాయి మొదటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా థియరీస్ ఎట్లా మారుతూ వస్తున్నాయి ఈ థియరీ బేస్ చేసుకొని ఎటువంటి రీసెర్చ్ జరిగింది సో ఆ థియరీ ఈరోజు రిలవెంటా ఇర్రెలవెంటా ఓకే సో థి ఇంతకు ముందు చెప్పి ఇక్కడ థియరిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రైట్ లీడ్స్ డిస్క్రిప్ ప్రపోజల్ స్టడీ ఇదేం చేస్తుంది అని నెక్స్ట్ బికాస్ వితౌట్ ఇట్ యూ విల్ నాట్ ఎక్వైర్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యువర్ టాపిక్ ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వితౌట్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అసలు మీకు మీ టాపిక్ గురించి ఎటువంటి అవగాహన సో మనం టాపిక్ అన్నప్పుడు ఏమిటి నెంబర్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఓకే కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావు కావాలి అదేవిధంగా రకరకాల థియరీస్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే రకరకాల మెథడాలజీస్ కూడా సో మనం కేవలము ఏం కనుక్కున్నారో విషయం చూడం వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ను ఎట్లా డిఫైన్ చేశారు రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఏ రకంగా డిఫైన్ చేశారు ఏ మెథడాలజీ యూజ్ చేశారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చనేర్ యూజ్ చేయొచ్చు లైబ్రరీలో కూర్చొని రాయచ్చు ఫీల్డ్ స్టడీకి వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో ప్రతి మెథడాలజీకి కూడా ప్రతి టూల్కి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఏ ఒక్క రీసెర్చ్ టూల్ అంటే రీసెర్చ్ టూల్ అంటే ఏమిటి మనము కావాల్సిన డేటాను ఏ రకంగా సేకరిస్తామో దాన్ని టూల్ అంటాం అది క్వశ్చనేర్ కావచ్చు ఇంటర్వ్యూ అబ్జర్వేషన్ అంటాం ఓకే సో ప్రతి దాంట్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఏది కూడా పర్ఫెక్ట్ టూల్ కాదు ఓకే సో మనం రివ్యూ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఏ పద్ధతి ద్వారా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించారు సో ప్రైమరీ డేటా అంటారు తెలుసుగా ప్రైమరీ డేటా ప్రైమరీ డేటానా సెకండరీ డేటానా ఇంటర్వ్యూస్ చేశారా లేకపోతే లైబ్రరీ రీసెర్చా రైట్ సో ఈ రకంగా మనము ప్రతి ఆర్టికల్ని ప్రతి పుస్తకాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము మన టాపిక్ సంబంధించిన ఫైండింగ్స్ని కనుక్కుంటాం ఓకే సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్ చదవాలనుకోండి ఆర్టికల్ అంటే కేవలం మీ టాపిక్ సంబంధించి ఉన్న దాంట్లో ఏది టైటిల్లో ఎట్లా చూస్తాను చెప్పండి ఇప్పుడు ఎవరైనా మీకు ఐడియా ఉంటే మన రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ను ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి మనకు కావాల్సిన రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ కావచ్చు థీసిస్ కావచ్చు యాక్చువల్గా ఇంకో ఇంకొక విషయము అసలు మన జనరల్గా మన టాపిక్ సంబంధించిన టాపిక్స్ మీరు బయట కొడితే చాలా తక్కువ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ మన దగ్గర నల్లగొండ జిల్లా ఫోక్ వరంగల్ జిల్లా ఫోక్ యాక్చువల్గా టు బీ ఫ్రాంక్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రీసెర్చ్ ఓకే చెప్పండి ఇప్పుడు నెట్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది రైట్ అదేవిధంగా మీకు ప్రింటెడ్ జర్నల్ మన దగ్గర రాదు కాబట్టి మిమ్మల్ని అని కూడా లాభం లేదు ఓకే సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది తెలుసా అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే తెలుసా కింద కీ వర్డ్స్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ దొరుకుతుందా మనకు దొరకదు ఓకే సో కీ వర్డ్స్ అంటే ఆర్టికల్ ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అనుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం మనం ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆన్ లాంగ్వేజ్ అనుకున్నాం సో అక్కడ ఏముంటుంది సోషల్ మీడియా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు 
ఒకవేళ చిల్డ్రన్ అయితే చిల్డ్రన్ కూడా చిల్డ్రన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ రకరకాలు ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే సో మనకు కావాల్సింది సో ఇప్పుడు ఇటువంటి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి మీరు వేరే చేశారనుకోండి ఏం చేస్తారు కేవలం మీ టాపిక్ సంబంధించి చూడరు ఎక్కడెక్కడైతే సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ అని ఉంటుందో అవన్నీ చూస్తాం మనం సో మీకు తీసిస్ మొత్తం చూస్తే మూడు వందల పేజీల్లో మీకు కావలసింది ఒకే ఫైండింగ్ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉంటుంది అతను రకరకాలు చేసి ఉండొచ్చు ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోక్ సంబంధించి తీసుకోండి ఎవరైనా సో వాళ్ళు పది క్వశ్చన్స్ రకరకాలుగా ఉండొచ్చు బట్ మనకు రెలవెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటే ఉండొచ్చు సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ రకంగా చూసుకుంటూ పోతే ఏంటంటే మీరు కేవలం ఫోక్ అంటే ఫోకే కాదు థియేటర్ అంటే థియేటర్ కానక్కర్లే థియేటర్ వాళ్ళు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ సంబంధించి కంప్లీట్గా వాళ్ళ ఏమంటాం హ్యాబిట్సే మారిపోయినాయి ఓకే సో సినిమా థియేటర్ ప్రభావం స్టడీ చేయాలంటే మనకు ఓటీటీ ప్రభావం సంబంధించి కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా కొత్తగా ఇంక కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మీకేంటి మీడియా సైకాలజీ అని కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ సో దాంట్లో కూడా ఎవరో మీడియా సైకాలజిస్ట్ కూడా ఒక స్టడీ చేసి ఉంటాడు అసలు ఇది ఆడియన్స్ సైకాలజీ ఎట్లా మారిపోతుంది అని సో కాబట్టి మనం ఫోక్ లేకపోతే జర్నలిజం రీసెర్చ్ చేస్తున్నామంటే కేవలం జర్నలిజం ఆర్టికల్స్ జర్నలిజం తీసిస్తే సరిపోద్దని చెప్పడానికి లేదు సో మీరు ఏదైనా మంచి థీసిస్ అని అనుకుంటే జనరల్గా దట్ ఈజ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ డిసిప్లినరీ నేచర్ అంటే ఒకే సబ్జెక్ట్ తోటి చేస్తే అది అంత మంచి రీసెర్చ్ అనిపించుకోకపోవచ్చు సో సేమ్ అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లాంగ్వేజ్ అయినప్పుడు లింగ్విస్టిక్స్ కూడా వస్తుంది ఓకే సో విల్ ఆన్ యువర్ టాపిక్ షోయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ది మెయిన్ థియరీస్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్ ఏరియా అండ్ హౌ దే హ్యావ్ బీన్ అప్లైడ్ అండ్ డెవలప్ సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ చదివిన తర్వాత మీరు కంప్లీట్గా థియరీస్ అర్థం చేసుకున్నారు వాటిని అప్లై చేశారు ఓకే అండ్ డెవలప్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది మెయిన్ క్రిటిసిజమ్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ టాపిక్ ద రివ్యూ ఇస్ దేర్ ఫోర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ అకాడమిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బికమింగ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఓకే రైట్ సో బహుశా సో ఇది ఒక బ్రీఫ్గా రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ గురించి ఇంతవరకు సరే ఒక ఇది అయిపోయినాయండి మొత్తం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము సో ఎక్కడ మనం ఎట్లా హౌ డు వీ స్టార్ట్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ సో నెంబర్ వన్ ఇంటర్నెట్ ఆబ్వియస్లీ అయితే ఇంటర్నెట్ తోటి ప్రాబ్లం ఏమిటంటే మనకి ఇంటర్నెట్లో కొడితే దాని నెట్ ఉందా నెట్ లేదా ఓకే రైట్ సరే ఓకే సో మీరు ఇంటర్నెట్లో మీకు కావాల్సిన టాపిక్ కొడితే ఏమొస్తాయి దాంట్లో ఉన్నది వస్తుంది మనకి మనకు కావాల్సింది రాదు ఓకే సో మీకు న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి యూట్యూబ్స్ వస్తాయి పుస్తకాలు అన్నీ రావచ్చు సో మనకు న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ అక్కర్లేదు న్యూస్ కూడా అక్కర్లేదు ఓకే సో మరి ఎట్లా మనకు ఓన్లీ మనకు కావాల్సింది ఎక్కడి నుంచి రావాలి చెప్పండి ఎవరన్నా జర్నల్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి మనకి అది ఎక్కడా ఎట్లా నెట్లో మరి జర్నలిజం వాళ్ళు కనీసం డిస్టెన్స్ కోర్స్ చదివని తెలిసి ఉండాలి కదా గూగుల్ స్కాలర్ మీరు కొట్టండి గూగుల్ స్కాలర్లో ఓన్లీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి ఓన్లీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ దాంట్లో కూడా మీరు లిమిట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ నుంచి వస్తాయి ట్వంటీ టూ అంటే ట్వంటీ టూ వస్తాయి ఎయిటీన్ అంటే ఎయిటీన్ నుంచి ఎనీ టైం అంటే ఎనీ టైం వస్తాయి ఓకే సో అకాడమిక్ రీసెర్చ్ కోసం మనం చూసేది గూగుల్ స్కాలర్ దాంట్లో కేవలం రీసెర్చ్ ఆర్టికల్సే ఉంటాయి మిగిలిన న్యూస్ ఐటమ్స్ అవన్నీ ఉండవు సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ సోర్స్ సో దాంతోపాటుగా సో బుక్స్ కూడా సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ దాంట్లో మీరు ఇంకా మీకు యాక్చువల్గా రివ్యూను ఎట్లా రాయాలి ఏమైనా ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందా ఓకే రైట్ సో మనం ఏం చే ఎట్లా చేసుకుంటాము రివ్యూ ఆర్టికల్ క్రిటికల్గా అన్నారు కదా 
సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే జనరల్గా సో నేచురల్గా ఆధార్ ఎవరు మీకు తర్వాత వస్తుంది బిబ్లియోగ్రఫీ ఎట్లా రాయను ఆథర్ డేట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ప్లస్ రీసెర్చ్ సెట్టింగ్ అంటారు రీసెర్చ్ సెట్టింగ్ అంటే రీసెర్చ్ ఎక్కడ చేశారు అని రీసెర్చ్ సెట్టింగ్ సో రీసెర్చ్ ఎక్కడ చేశారు ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం రాసుకోవాల్సింది అంటే ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ తోటి ఆ రీసెర్చ్ అది ఆర్టికల్ కావచ్చు థీసిస్ కావచ్చు ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ తోటి చేశారు ఫైండింగ్స్ ఏమిటి మనకు రిలవెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏమిటి రైట్ నెక్స్ట్ ఏమిటి మెథడాలజీ అంటే వాళ్ళు ఫీల్డ్ స్టడీ చేశారా ఇంటర్వ్యూ చేశారా పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం పరిశీలన సహభాగి పరిశీలన వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు అక్కడ ఉన్నారా ఓకే సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా గ్యాదర్ చేశారు సో మెయిన్ ఫైండింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత మన అబ్జర్వేషన్స్ ఏమిటి అది చదివిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకు ఎట్లా తెలుస్తుంది మీరు చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత మీకు కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ రాసే శక్తి మీకు వచ్చి ఉండాలి ఎట్లా వస్తుంది ఎట్లా వస్తుందంటే అంతకంటే ముందు మీరు ఆ ఏరియాలో ఉన్న థియరీస్ అన్ని చదివినారు కాన్సెప్ట్లు మొత్తం చదివినారు మెథడాలజీ కూడా మీకు తెలియని మెథడాలజీ లేదు అంటే మీరు ఏ మెథడాలజీ తోటి రీసెర్చ్ చేసిన అన్ని మెథడాలజీలు మనకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చి ఉండాలి దాని గురించి కం కంప్లీట్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి అన్ని థియరీస్ మనకు వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ చూడగానే మనకు ఏం తెలుస్తుంది దీంట్లో ఈ లిమిటేషన్ ఉంది సో ఇట్లా మనం ప్రతి ఆర్టికల్ను ఈ యాంగిల్ని చూసినప్పుడు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు ఏం తెలుస్తుంది ఓవరాల్గా రీసెర్చ్ గ్యాప్ ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుంది దీని గురించి ఎవరు చేయలేదు ఈరోజు అది కూడా యాక్చువల్గా మనకు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇచ్చే ఒక ఇంపార్టెంట్ హెల్ప్ ఏంటంటే కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ రీసెర్చ్ కాంటెక్స్ట్కి మనకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏమిటి చెప్పండి రీసెర్చ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే చెప్పండి కాంటెక్స్ట్ అంటే ఆ రోజున్న సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ సాంకేతిక పరిస్థితులు కోవిడ్ కోవిడ్ ఈజ్ ఏ కాంటెక్స్ట్ సో ఆ రోజు వై అంటే సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్టికల్ చూడగానే మీకు తెలిసిపోతుంది సో ఈ ఇతను ఈ కాన్ కాన్సెప్ట్ని ఈ రకంగా వాడినాడు కానీ ఈరోజు పరిస్థితుల ప్రకారం ఈ కాన్సెప్ట్ రాంగ్ ఏది ఉండాలి ఓకే సో అదేవిధంగా మెథడాలజీ అన్నాం కదా సో ఈ మెథడాలజీ వల్ల దీంట్లో ఈ లిమిటేషన్ ఉంది ఈ యాంగిల్ను వాళ్ళు స్పృశించలేదు సో ఇట్లా మీరు ఆర్టికల్స్ కానీ తీసే సేమ్ ఇప్పుడు ఏది చదివినా మనకు దాంట్లో ఏదో ఒక పాయింట్ దొరుకుతుంది ఆరు లేకపోతే ఈ రకంగా ఏమిటి సో మీరు చూ మీరు రియల్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ చూస్తే ఉంటే ప్రపంచంలో ఇతను ఈ స్టడీ చేశాడు ఈ విషయం కనుక్కున్నాడు ఊరికే యాక్చువల్గా మీరు ఆయన చేశాడు అని చూస్తున్నారు మీరు కనుక చూస్తే ఏమిటంటే ఎక్స్ వై జెడ్ ఈ స్టడీ చేశాడు ఏం చేశాడు ఎట్లా చేశాడు ఏం కనుక్కున్నాడు అది ఇంపార్టెంట్ మీరు మన దాంట్లో చూస్తే అది ఎక్కువ కనబడదు సో రివ్యూ ఒక ఆర్టికల్ను కానీ ఒక థీసిస్ను మనం రివ్యూ చేశామంటే దీని ప్రకారం ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ది మేజర్ ఫైండింగ్స్ రిలవెంట్ టు అవర్ టాపిక్ మన టాపిక్ రిలవెంట్గా ఏ ఉన్నాయి అని కనీసం ఒక పేర ఇంకా సేమ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అమెరికాలో ఆర్ ఈవెన్ ఇదే టైంలో చేశాను అనుకోండి అట్లా మన సిమ్ దొరికినప్పుడు ఇంకా కొంచెం బ్రాడ్గా రాస్తాం సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ వెన్ యు ఆర్ రివ్యూయింగ్ ఏ అన్ ఆర్టికల్ ఆర్ ఎ థీసిస్ ఫర్ యువర్ టాపిక్ సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై మెథడాలజీ కాన్సెప్ట్ ఆర్ కొంతమంది కొన్ని కొన్నిసార్లు మీడియా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ టీవీ తీసుకుంది అనుకోండి సో సోషల్ మీడియా అనేది అక్కడ మీరు కామెంట్ దీన్ని సోషల్ మీడియాను వీళ్ళు తీసుకోలేదు ఓకే ఆర్ ఈవెన్ ఫోక్ ఉంది బహుశా ఇంకో ఇంకో ఏదో విషయాన్ని తీసుకోలేదు వాళ్ళ లైఫ్స్ని తీసుకోలేదు కొన్ని ఇల్లిటరేషన్ తీసుకున్నారు లిటరేషన్ తీసుకోలేదు సో అది చదవగానే మనకు దాంట్లో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏదో తెలుస్తుంది 
సో ఆ రకంగా అవన్నీ చూసినప్పుడు మనకేంటంటే ఓవరాల్గా ఆ టాపిక్లో ఉన్న గ్యాప్ ఏమిటి ఆ గ్యాప్ను ఫిల్ చేయడం కోసం నేను ఈ స్టడీ చేస్తున్నాను దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ నీడ్ ఫర్ ది స్టడీ అంటాం సో అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై చేసిన తర్వాత మీరేం చేయాలి సింతసైజ్ ఇంతవరకు జరిగిన రీసెర్చ్ని పరిశీలించినప్పుడు ఈ ఈ అంశాలను మాత్రమే చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి ప్రకారము ఈ రకంగా చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను సో అప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్స్ సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి జనరల్గా ఎక్కడి నుంచి రావాలి మీకు దే మస్ట్ బి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ జస్టిఫికేషన్ థియరీ థియరీస్ అప్ప అంతకుముందు గతంలో మనం ఇంట్రొడక్షన్లు కానీ ఎక్కడ కానీ డిస్కస్ చేస్తాము వాటి బేసిస్ చేసుకొని మన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉండాలి సో ఓకే వాట్ ఆర్ ది మేజర్ ఇష్యూస్ డిబేట్స్ అబౌట్ రైట్ సో ఇంత ముందు చెప్తున్నట్టుగా లిటరేచర్ రివ్యూ ఏమి ఇష్యూస్ ఓవరాల్గా అసలు ఏమేమి జరిగింది ఓవరాల్గా రైట్ వాట్ ఆర్ ద ఆరిజిన్ డెఫినేషన్ ఇంత ముందు చెప్పిన అసలు అయితే ఫస్ట్ అసలు కాన్సెప్ట్ ఎట్లా మారింది ఎట్లా మారుతూ ఉంది ఈవెన్ హిస్టరీ కూడా గతంలో హిస్టరీ వేరే ఇప్పుడు సవాల్ ఉంటుంది హిస్టరీ అంటున్నారు ఇంకా రకరకాల ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా ఫెమినిస్టు రకరకాలు ఇవన్నీ సో ఎట్లా మారుతూ వస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ రైట్స్ ఇవన్నీ ఓకే వాట్ ఆర్ ద కీ థియరీస్ కా సేమ్ మెయిన్ థియరీస్ ఏమిటి కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి ఐడియాస్ ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ సో మళ్ళీ బ్రీఫ్ ఒకసారి ఇట్ ప్రొవైడ్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ యువర్ రీసెర్చ్ సో రైట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్రస్ టు డేట్ ఈరోజు వరకు ఏ ఏ ఇష్యూస్కి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రీసెర్చ్ ఎవరు చేశారు ఏం కనుక్కున్నారు ఏమిటి హౌ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అన్న టాపిక్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మన సబ్ యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే బహుశా మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ప్రతి డిసిప్లిన్ కూడా మారుతూ వస్తుంది రైట్ కొత్త కొత్త ఏమంటాము ఫోక్ వాళ్ళు చెప్పండి ఏమన్నా కొత్త యాక్చువల్గా మీరు ఎవరు అంటే ఇటీవల డిజిటల్ హ్యుమానిటీస్ అని కొత్త కాన్సెప్టు ఇట్లా ఓకే సో అది ఎట్లా మారుతూ వస్తుంది ఏమిటి హౌ ది అప్రోచెస్ టు ది క్వశ్చన్స్ ఇంక్రీజ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఆ రైట్ సో మనకి రకరకాల అప్రోచెస్ ఇప్పుడు హిస్టారికల్ అప్రోచ్ అని సోషలాజికల్ అప్రోచ్ అంటే ప్రాబ్లమ్ని రకరకాల యాంగిల్స్ నుంచి చూసే అవకాశం ఉంది అది ఎట్లా మనకి హెల్ప్ చేసింది నెక్స్ట్ సో ఇది పర్పస్ సో ఇంత ముందు చెప్పిన ప్లేసెస్ ఈచ్ వర్క్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అండర్ రివ్యూ రైట్ సో ప్రతి రీసెర్చ్ కూడా ఏ రకంగా ఏరియా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది ప్లస్ దీన్ని ఏ రకంగా మనం అర్థం చేసుకున్నామని డిస్క్రైబ్ రిలేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ వర్క్ టు ది అదర్స్ అండర్ ఆ రైట్ ఓకే ఇక్కడ ఏమిటి ఈ మన రివ్యూ ప్రాసెస్లో మనం కేవలం దాన్ని చదువుకుంటూ పోవట్లేదు ప్రపంచం మొత్తంలో జరిగిన రీసెర్చ్ను కూడా మనం లింక్ చేసుకుంటూ పోతాం మైండ్లో వాళ్ళు ఇది చేశారు ఇది చేశారు ఈ చేశారు సో ఎక్కడ మనం ఎక్కడ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే స్టేట్లలో ఏం జరుగుతుంది వేరే దేశాల్లో ఏం జరుగుతుంది కూడా మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఐడెంటిఫై న్యూ వేస్ టు ఇంటర్ప్రిట్ షెడ్ లైట్ అని ఎనీ గ్యాప్స్ ఇన్ ఆ రైట్ ఇక్కడ సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి పనికి వస్తుంది రిజాల్వ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అమాంగ్ సీమింగ్లీ కాంట్రాక్టరీ ప్రీవియస్ స్టడీస్ ఆ రైట్ సో రక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు స్టడీస్ చేస్తే రకరకాల రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ రిజల్ట్ కూడా ఎందుకు అట్లా వచ్చింది అని మనం ఒక సమాధానం కనుక్కోవచ్చు రైట్ సో ఇది ఒకటి మేజర్ ఏమిటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ నీడ్ ఆర్ ఈవెన్ అవసరం ఏంటంటే రిపిటీషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి అంటే ఏం జరిగింది కాబట్టి తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం కొత్తగా ఏం చేయొచ్చు పాయింట్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ రీసెర్చ్ సో అన్ని జరిగిన తర్వాత న్యాచురల్గా మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది ప్లేస్ వన్స్ ఒరిజినల్ వర్క్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిటరేచర్ ఆ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మన స్టడీ మీరు చేసిన రీసెర్చ్ ప్రజెంట్ డే నాలెడ్జ్లో వేర్ డూ వీ ఫిట్ ఇది మన మన స్టేట్లో కావచ్చు ఇండియాలో కావచ్చు ప్రపంచంలో కావచ్చు మనము ఎక్కడ ఏం స్టడీ చేస్తున్నాం అనేది రైట్ సో సేమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ రిలవెంట్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రొవైడ్స్ రైట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా టెక్నాలజీ ఏమిటి ఎట్లా మారుతుంది ఏమిటి 
describes related research in the field and shows you how your work extends challenges it addresses gaps right next vela okay so right so it is brief ga review of literature or review of research literature ఆ దీని సర్వే ఆఫ్ లిటరేచర్ కూడా అంటున్నారు ఓకే సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఇంకేదో ఉంటే అడగండి సో కొంచెం ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఆర్ ఎట్ అట్లీస్ట్ దేర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ నో క్వశ్చన్స్ మార్పు అంటే దాని 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 యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ది లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ అంటారు ఇంకా మీరు అందరూ దాటిపోయినారు కానీ రీసెంట్గా అంటే అమెరికా మీకు ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్లో పది ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి వచ్చింది ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అని జస్ట్ లాస్ట్ ఇయరే యూ లాస్ట్ ఇయర్ కాదు యూజీసి ఒక కొత్త గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అసలు అవుట్కమ్ సారీ అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అని సో అంటే ఏమిటి ఈ లెసన్ విన్న తర్వాత స్టూడెంట్లో ఏమి మార్పు రావాలి సో రేపు కొత్తగా వచ్చే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్నలిజం డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు న్యూస్ పేపర్లో వాళ్ళు సొంతంగా ఒక బీసీజే వాళ్ళు న్యూస్ పేపర్లో న్యూస్ ఐటెం రాసినట్టుగా ఉండాలి అదే ఎంసీజీ చేసిన వాళ్ళైతే ఒక పది మందిని లీడ్ చేసినట్టుగా ఉండాలి పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళైతే ఒక ప్రాబ్లమ్ను క్రియేటివ్ సొల్యూషన్ సేమ్ ఎంఏ కూడా ఎంఏ కనుక అయిపోయిందంటే వాళ్ళు ఒక నాటకాన్ని అట్లా సో ఇట్లా ప్రతి కోర్సుకు ఇప్పుడు కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టారనమాట సో పిహెచ్డి అయితే ఇక చాలా హై లెవెల్లో ఉన్నాయి ఓకే సో నువ్వు అడిగింది అయిపోయిందా కాలే సో రైట్ టెక్నాలజీ మీరు ఏం చేస్తారంటే మొదలు డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఆర్ నాట్ మీరు మన మెయిన్ లైబ్రరీకి వెళ్తే మీరు ఊరికి ఆబ్జెక్ట్ దీంట్లో ఒక్కరు కనబడ్డారు నాకు చాలా నిజాయితీగా ఎంతమంది లైబ్రరీ బుక్స్ తీసుకున్నారు చెప్పండి చేతులు ఎత్తండి ఓకే నేనేం చెప్పగలను చెప్పండి సో మీరు స్టిల్ లైబ్రరీకి వెళ్తే ఫారిన్వి ఫారిన్ బుక్స్ ఉంటాయి ఏది మెథడాలజీ వాటి చివర గ్లాసరి అని ఉంటుంది చూసిన రా గ్లాసరి తెలుగు అక్కడ పుస్తకాలు చదివినారా మీరు పాత పుస్తకాల్లో చివర ఇండెక్స్ అని ఉండేది ఈవెన్ తెలుగు అక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో పారిభాషిక పదకోశాలను ఇచ్చినారు సో లాస్ట్కి ఏ పుస్తకం మీ లింగ్విస్టిక్స్ యాక్చువల్గా మీ ఎంఏ లెవెల్లో లింగ్విస్టిక్ ఎనీ పుస్తకం తీసుకున్నా ఫారిన్ తెలుగు పుస్తక ఇండియన్ పుస్తకాలు తక్కువ లాస్ట్కి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది ఏముంటుంది ఏ రీసెర్చ్లో ఏమొస్తుంది ఏతోటి అబ్స్ట్రాక్ట్ వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బి బిబ్లియోగ్రఫీ ఏముంది ఇట్లా మీకు ప్రతిది సి డి ఆ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ మెథడాలజీ క్వశ్చన్ ఎయిర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే సో టర్మినాలజీ అంటే రీసెర్చ్ సెట్టింగ్ రీసెర్చ్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా మెథడాలజీ ఎన్ని రాయాలి మనం మన దాంట్లో రాయట్లేదు ఏమిటంటే అసలు మనం రీసెర్చ్ ఎక్కడ చేసినాం దాన్ని రీసెర్చ్ సెట్టింగ్ అంటాం జిల్లాలో చేసామా లేకపోతే సర్వే ఎన్ని రోజులు చేసినాము ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా రాయాలన్నమాట సో టెర్మినాలజీలో మీరు ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు దాన్ని శాంప్లింగ్ అంటాం వాళ్ళని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేశారు 
మీరు ర్యాండమ్గా అంటాం ఏదో సోషల్ సైన్స్లో అయితే లాటరీ చేసినారా ఆర్ లేకపోతే ఎదురుగా వచ్చిన వాళ్ళని కూడా చేసేయచ్చు అది కూడా ఒక పద్ధతి బట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవన్నీ ఏదో శాంపిలింగ్ మెథడ్ ఏంటి యూనివర్స్ అంటే ఏమిటి ఓకే సో ఇవన్నీ రకరకాల ఇవన్నీ ఇదంతా రీ టర్మినాలజీ అంటాం అది అర్థమైతేనే మీకు రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ అర్థమైంది లేకపోతే అర్థం కాదు లే అట్లా కాదు దే హ్యావ్ టు వాళ్ళని ఎట్లా వాళ్ళని ఎందుకు ఎట్లా కలిసారు ఎందుకు కలిసారు చెప్పాలి అది అక్కడ కూడా చెప్పాలి కదా ఎందుకు ఎందుకు పోయి చెప్తున్నారు ఏ ఊరికి పోయినాము అది ఎక్కడ ఉంది ఏ విధంగా చెప్పాలి కదా ఈవెన్ దాంట్లో కూడా జస్టిఫికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కథ ఇప్పుడు తెలుగు ఉన్నాయి కథలు అన్నాము కథలు స్త్రీల కథలు అన్నాం స్త్రీల కథలు అంటే ఒక కథ రాసిన వాళ్ళ కథ తీసుకుంటారా పది కథలు రాసిన ఒక కథ తీసుకుంటారా అవునా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా అది లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మన దగ్గర ఏదైనా అసెస్ యాక్చువల్గా వీఆర్ అసెస్సింగ్ సో పది కథలు రాసిన వాళ్ళ అవుట్పుట్కి ఒక కథ రాసిన వాళ్ళ అవుట్పుట్కి తేడా ఉంటుందా సో మీరు ఎవరైనా తెలుగు వాళ్ళు ఏమైనా చదివింటే ఎక్కడన్నా ఉందా చెప్పండి ఇట్లా చెప్పాలి కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు స్త్రీల స్త్రీల కథలు అనేది చేసేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ స్త్రీల కథలు అనుకుందాం సో ఒక కథ రాసిన వాళ్ళని తీసుకున్నారా రెండు కథలు వాళ్ళని తీసుకున్నారా పది కథలు రాసిన వాళ్ళని తీసుకున్నారా అది ఎక్కడ పబ్లిష్ అయింది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా చతుర్లో అయిందా నువ్వు ఎట్లా ఎట్లా చూజ్ చేసావు ఏం సంగతి అని చెప్పి అది అది ఉండాలి అట్లీస్ట్ దట్ మినిమం సైంటిఫిక్ వ్యూ అక్కడ మన సోషల్ సైన్స్ లేకపోతే ప్యూర్ సైన్సెస్ రూల్స్ పెట్టడం అని కాదు కానీ అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోక్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇది మన వినాయక చవితి రోజున బుర్ర కథ వేసిన వాళ్ళను ఆ బుర్ర కథ మీద బతికే వాళ్ళను ఈక్వేట్ చేస్తాం మనం సో అట్లీస్ట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు సెలెక్షన్ ఆర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్స్ సో రెస్పాండెంట్ అంటే ఎవరు ఇవన్నీ సో మీకు ఓపిక ఉంటే ఆరి యాక్చువల్గా నెట్లో కొడితే మీకు తెలంగాణ దొరకంది ఏం లేదు సో ఇవి తెలిస్తేనే మనం రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ కానీ థీసిస్ కానీ చదివితే అన్నీ అర్థమవుతాయి లేకపోతే జస్ట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అది ఓకే ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయా సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ముందా ప్రాబ్లం టాపిక్ ఫైనలైజేషన్ ముందా చెప్పండి సో అందుకని మీరు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ యాక్చువల్గా రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎవ్రీ స్టేజ్లో పనికి వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇంట్రడక్షన్లో మీరు మన దగ్గర చూస్తే ఇంట్రడక్షన్లో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ మనకు వస్తుంది ఎట్లా మనకు వస్తుంది చెప్పండి చెప్పండి ఇంట్రడక్షన్లో థీసిస్ ఇంట్రడక్షన్లో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ మనకు వస్తుంది ఎట్లా మనకు వస్తుంది రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్లో అంటే ఎవ్రీ స్టేజ్లో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇంట్రొడక్షన్లో మనం ఏం చేస్తాము మన టాపిక్ థియరీస్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మొదలు పెడతాం బట్ మీరు ఒకవేళ ఆల్రెడీ చదివి ఉంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ అన్ఫార్చునేట్లీ అన్నీ ఒకే రకంగా మొదలవుతాయి ఎనీథింగ్ ఓకే సో ఇంట్రొడక్షన్లో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ థియరీసు టాపిక్సు సోషల్ కాంటెక్స్టు అగైన్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ వేరే చాప్టర్ ప్లస్ మీ మెథడాలజీలో కూడా రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎందుకు గతంలో రీసెర్చ్ మెథడాలజీలు ఇట్లా చేశారు బట్ ఈ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఆరు ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్నోగ్రఫీ ఉన్నారా ఉదయం వచ్చిందా టాపిక్ ఏమన్నా ఉదయం ఆ పదం రాలే సో ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎత్నోగ్రఫీ అంటున్నారు ఎత్నోగ్రఫీ అయితే ఎక్కువ వీళ్ళు ఫోక్ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వాడతారు ఇది అందరూ వాడుతున్నారు న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఎత్నోగ్రఫీ అంటే పోయి అక్కడికి వెళ్ళి చూడడం సో ఇప్పుడు డిజి ఇంతకుముందు లేదు ఏది మీకు సోషల్ మీడియా సారీ సోషల్ మీడియా వాట్సాప్ కానీ మనకి ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ లేనప్పుడు ఈ ఫెసిలిటీ లేదు సో ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ద్వారా వీటి ద్వారా ఈవెన్ మన వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మనం ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్ ఎత్నోగ
సో మీకు మిగిలిన మెథడాలజీస్ గురించి ప్లస్ వాటి లిమిటేషన్స్ గురించి తెలిసినప్పుడే దీంట్లో ఉన్న సౌలభ్యం కానీ లేక వేరే ఇంకేదైనా కానీ తెలిసే అవకాశం ఉంది సో మెథడాలజీలో పనికి వస్తుంది కంక్లూజన్స్ ఈవెన్ డిస్కషన్లో కూడా పనికి వస్తుంది ఎట్లా పనికి వస్తుంది అక్కడ మనం ఉన్నాం ఏంటంటే మన స్టడీని ఏం చేస్తుంది ఇది గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ జస్ట్ మన స్టడీ కేవలం తెలుగు యూనివర్సిటీ కాదు ఇది ఈ రిజల్ట్స్ ఈ రోజున ఇండియాలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడ ఫిట్ అవుతాయి అంటే వాట్ ది వరల్డ్ లెవెల్ ఫైండింగ్స్ ఆర్ ప్రపంచంలో ఇటువంటి రీసెర్చ్కి సంబంధించిన ఫైండింగ్స్ ఏమున్నాయి ఏం కనుక్కున్నారు దాంతో పోలిస్తే మనవి అదే రకంగా ఉన్నాయా వేరే రకంగా ఉన్నాయా ఎందుకున్నాయి ఫైండింగ్ డిస్కషన్లు ఇది ఎక్కడ వస్తుంది మనం ఏం చేసాము రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్లో ప్రతి ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఒక టేబుల్ లాగా రాసాము ఏమిటి ఫైండింగ్స్ ఏమిటి మెథడాలజీ ఏమిటి ఎంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేసాము రిమార్క్స్ సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు న్యాచురల్గా మనం కనుక్కున్న విషయాలు ప్రపంచంలో కనుక్కున్న విషయాలతో సిమిలర్గా ఉన్నాయా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా డిఫరెంట్గా ఉంటే ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఆర్ డిఫరెంట్గా ఉంటే ఇండియన్ సిచ్యువేషన్లో అది మామూలేనా ఓకే సో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అనేది ప్రతి చాప్టర్లో రైట్ ఫ్రమ్ మీ జస్ట్ ఓన్లీ మీరు ఏమిటి మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏరియా వరకే మీది మిగిలిందంతా వి గో అకార్డింగ్ టు ద రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇంకా ఎనీథింగ్ అసలు జ తెలియని దాని గురించి అక్కర్లే తెలిసింది మొత్తం చూస్తే యూ విల్ బీ టాప్ ఇండియన్ రీసెర్చర్ తప్పేమీ లేదు యాక్చువల్గా మనం చేసిన టాపిక్ సిమిలర్గా జరగచ్చు రెండు ఒకటి సోషల్ కాంటెక్స్ట్ అన్నాం కదా అమెరికాలో చేయొచ్చు శ్రీలంకలో చేయొచ్చు ఇండియాలో వేరే స్టేట్లో కూడా చేయొచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు అది యూ హ్యావ్ టు జస్టిఫై ఏది అక్కడ ఇప్పుడు ఇద్దరు ముందు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్రైబల్ ఏరియాలో ఏదో స్టడీ జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు పదేళ్ళ క్రితం జరిగింది ఇప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా హ్యామ్లెట్స్ ఏ లేవంటున్నారు ఇప్పుడు తండాలు లేవు ఊర్లు అంటున్నారు ఏమైనా మార్పులు వచ్చినాయా మొత్తం ఊరూరికి ప్రతి ఊరికి మీకు రోడ్డు వచ్చేసింది స్కూల్ వచ్చేసింది నెట్ వచ్చేసింది అన్నీ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మారిన కాంటాక్ట్స్ అని సేమ్ కూడా చేసేయచ్చు సేమ్ ఈవెన్ ఎవ్రీ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా ఒకసారి చేసేయచ్చు ఈవెన్ దీంట్లో లిటరేచర్లో కూడా సేమ్ టాపిక్ను ఈరోజు కూడా చేయొచ్చు ఎట్లా చేయొచ్చు చెప్పండి ఎవరు లిటరేచర్ వాళ్ళు హలో లిటరేచర్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ టాపిక్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సేమ్ టాపిక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం చేశారు ఈరోజు మళ్ళీ చేయొచ్చా చేస్తే ఎట్లా జస్టిఫై చేస్తారు నో అది అది వేరు నువ్వు చెప్పింది ఏంటంటే బహుశా ఓన్లీ దట్ ఈస్ నంబర్ క్వాంటిటీ క్వాలిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నవలను పరిశీలించినారు ఈరోజు వాటిని చేయొచ్చా ఇప్పుడు మారిపోయింది కదా అంతా కొత్త కొత్త రైట్స్ వచ్చినాయి ఫెమినిజం దళితిజం ఏంజ రకరకాలుగా మారిపోయింది కదా కంపేర్ట్ అనం దాన్ని నీ నీ కంక్లూజన్స్లో డిస్ మనం చేస్తాం కంపేర్టివ్ కంపేర్టివ్ మార్పు కాదు ఎప్పుడు సరే నీ క్వశ్చన్ తెలిస్తే ఓకే బట్ తెలిస్తేనే తెలియని దాని గురించి ఏమి లేదు ఇంకోటి షోధ్ గంగా అని షోధ్ గంగాలో ఆల్ ఇండియన్ థీసిస్లు అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో అయితే అది అది ఆ రెండు చేస్తే చాలా అంతకంటే ఎక్కువ ఇంకా అక్కర్లే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ తెలుగు మన దాంట్లో ఉండవు ఇది గూగుల్ స్కాలర్లో తెలుగు తెలుగులో పబ్లిష్ అయినవి ఉండవు 
ఓన్ లీగల్ ఇష్యూ ఉంటాయి ఆ చెప్పు విషయం అంటే మళ్ళీ చెప్పు గ్లోబల్ అంటే నీకు నీ అర్థం కాదు నాకు చెప్పు నువ్వు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్టింగ్ వేరు బట్ థియరీస్ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం అర్థమైందా థియరీస్ కాన్సెప్ట్స్ అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ ది లేటెస్ట్ థింకింగ్ ఆన్ పర్టికులర్ ఇష్యూ అనేది మనకు అవగాహన ఉండాలి ఓకే ప్లస్ దాని గురించి రీసెర్చ్ కూడా ఉంటుంది ఎక్కడో చోట ఆఫ్రికన్ కంట్రీ కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు సో మనకు ఏది రెలవెంట్ థియరీ అక్కడ ఈ థియరీ గురించి ఏం కనుక్కుందా అనేది మనకు రెలవెంట్ అట్లీస్ట్ దట్ అవుట్లుక్ ఉండాలి తెలుగు యూనివర్సిటీ ఈజ్ నాట్ ది వరల్డ్ ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇంకోటి సరే మీకు ఎక్కడ వస్తుందేం కానీ ఇక్కడ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే కాపీ అని కాదు థీసిస్ మొత్తం చదివిన తర్వాత మనకు ఒకటి పేజ్ వస్తుంది ఇరవై పేజీల ఆర్టికల్ను రివ్యూ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఒక పేర ఒకటే లైన్ అది నీ ఓన్ వర్డ్స్లో పెడతాం మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ కాదు ప్లస్ తెలుగు కా ప్రాబ్లం లేదు అది ఓకేనా ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఎగ్జాంపుల్ 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 చెప్పు టాపిక్ పేరు చెప్పు బాధితులు ఏం ఏమి ఏ సబ్జెక్టు సబ్జెక్ట్ ఏంది బాధితులు ఏదో ఉండాలిగా వాడు ఏదో అది అది సబ్జెక్ట్ అది టాపిక్ కాదు అది దాని రీసెర్చ్ ఏముంది బాధితులు నేను అట్లా కాదు నీ టాపిక్లో నువ్వేం జ్యోతిష్ అని చెప్తా నేను నేను కరెక్ట్ చెప్పు అది ఆ టాపికే కాదు అది నువ్వు ఏం చేయదలుచుకున్నావు చెప్పు ఇప్పుడు సరే ఓకే అది ఉన్నది నీ నీ ఉద్దేశం ఏందో చెప్పు అట్లా కాదు నీ టాపిక్ నీదేనా అది చెప్పు నువ్వు ఏం చేయదలుచుకుని ఇది ఎన్నో కదా నువ్వు చెప్పు ఏం చేయదలుచుకున్నావు నువ్వు రీసెర్చ్ ఏం చేయదలుచుకున్నావు ఏం ప్రూవ్ చేయదలుచుకున్నావు ఇవంటే నువ్వేం ప్రూవ్ చేయదలుచుకున్నావు ఏం కనుక్కోదలుచుకున్నావు ఇప్పుడు నీ టాపిక్ అదేనా కరోనా వ్యాధి తీవ్ర బాధితులు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న తీవ్ర బాధితులు అంటే ఎవరు చనిపోయిన వాళ్ళ బతికిన వాళ్ళ ఏ లెవెల్కి పోయిన వాళ్ళు దట్ ఈస్ అంతే కదా యు హ్యావ్ టు డిఫైన్ తీవ్ర బాధితులు అంటే ఎవరు నువ్వు అట్లా కాదు ఇప్పుడు నీ ఇప్పుడు జ్యోతి జ్యోతిషం కానీ జ్యోతిషం సైన్సా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి 
సోషల్ సైన్స్ మిగిలిన చోట దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్ ఆపరేషనల్ డెఫినేషన్ ఆపరేషనల్ డెఫినేషన్ అంటే అసలు మీరు రీసెర్చ్లో ఆ పదాన్ని ఏ అర్థంతో వాడుతున్నారు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం మా వాళ్ళకి ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ పౌరుడు నగర పౌరుడు అంటే ఎవరు హైదరాబాద్ అంటే చెప్పండి రెవెన్యూ హైదరాబాద్ ఉంది పోస్టల్ హైదరాబాద్ ఉంది డిస్ట్రిక్ట్ హైదరాబాద్ ఉంది ఎవరు తీసుకుంటారు అది నువ్వు చెప్పాలి మొదలు రీసెర్చ్లో ఈ స్టడీ కోసము నేను హైదరాబాదు పోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకున్నాను దట్ ఈస్ రీసెర్చ్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది క్లారిటీ మీకు రీసెర్చ్ టెర్మినాలజీ అంతా తెలిస్తే శాంపుల్ డెఫినేషన్ అని తెలుస్తుంది నువ్వు తీవ్ర బాధితులు అంటే ఎవరు బాగా కాదు అది కూడా బాగా అంటే ఎంత ఎన్ని రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాలి లేకపోతే దాన్ని వెంటిలేటర్లో ఉన్న వాళ్ళ పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళ యు హ్యావ్ టు డిఫైన్ తప్పు నీది రీసెర్చే కాదు అట్లంటే ఎవరు నీ గైడ్ ఎవరు అది రీసెర్చ్ కాదు వంద నో నో చెప్పేది ఫస్ట్ విన్ను అది వంద కారణాలు కాదు నువ్వు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఎవరిని నువ్వు ఎవరి జాతకాన్ని తీసుకున్నావో నీకుగా కరెక్ట్గా డెఫినేషన్ ఉండవు వంద దట్ ఇస్ రీసెర్చ్ కాదు అది ఇక నీకు నీకు నువ్వు మొదలు చదువుకో ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ రీసెర్చ్ అంటే ఏమిటి మనం ఎవరిని పరిశీలించాము అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి ఫస్ట్ నాకు కూడా వచ్చింది మూడు రోజులు వచ్చిపోయింది నన్ను కూడా పరిశీలిస్తావా అందరికి వచ్చింది నువ్వు చెప్పేది నువ్వు నువ్వు వాట్ ఈజ్ తీవ్రము దానికి అవి నువ్వు దానికి కూడా ఏం చేయాలి నువ్వు ఎంత జ్యోతిషమైన డాక్టర్ ఇప్పుడు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎక్కడ వస్తారు అనుకుంటున్నావు ఈవెన్ మెడికల్ లిటరేచర్లో కూడా మెడికల్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఉంటాయిగా కొన్ని దాంట్లో ఇటువంటి డిస్క్రిప్షన్ వాళ్ళు కూడా కొంతమందిని డిఫైన్ చేసి ఉంటారు క్రిటికల్లీ ఇల్లో ఇంకేదో ఇంకేదో ఉంటే అట్లా తీసుకోవాలి అది రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ఏమనుకుంటున్నావు ఉండు డిసీజ్ క్యూర్ అని కొట్టినాం అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ టెర్మినాలజీలో కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ డెఫినేషన్స్ క్రిటికల్ ఇల్లు మోడరేట్లీ ఇల్లు ట్వైస్ ఇల్లు విత్ వాట్ కో మార్బిడిటీసా అవన్నీ ఉన్నాయి కదా రకరకాల వేరియేషన్స్ సో నువ్వు ఆ క్లారిటీ ఉండాలి అర్థమైందా కష్టమని కాదు నువ్వు ఇంకోటి కూడా నువ్వు చెప్పాలి ఎవరిని పడితే నాకు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు తీసుకున్నా ఇంటి పక్క వాళ్ళకి తీసుకున్నా ఏదో ఒకటి నువ్వు జస్టిఫై చేసి చెప్పాలి దట్ ఈస్ రీసెర్చ్ నువ్వేమన్నా అనుకోగని దట్ ఈస్ నాట్ రీసెర్చ్ అది బాబు అది కాదు పద్ధతి నువ్వు ఇంకా నువ్వు దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే నీకు తెలుస్తుంది నువ్వు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా విషయం దట్ ఈస్ నాట్ రీసెర్చ్ అట్లా కాదయ్యా నేను చెప్పేది నువ్వు ఇంకా నీకు అర్థం కాలే కాదు పోయి మీ జ్యోతిషం అంతే ఇది ఆక్సిజన్ పెట్టిన వాళ్ళ అది ఉండాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రీసెర్చ్ సరే ఓకే రైట్ ఇంకా సర్లేవా ఎప్పో నీ వాళ్ళు ఇష్టం దట్ ఈస్ నీ ఇష్టం లేపో నీ మీ గైడ్ ఇష్టం నీ ఇష్టం పో ఓకే రైట్ ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఓకే దశలు అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి తీసుకోవాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఒకటి రెండు దాన్ని సంక్షిప్తంగా ఉండాలి నాట్ టు బ్రాడ్ తెలంగాణలో ఏది నీ సబ్జెక్ట్ ఏమిటి తెలుగు ఓకే నవలలు ఎవరి నవలలు ఏ నవలలు సాంఘిక నవలలా చారిత్రక నవలలా కాశ్మోర టైపా ఓకే అది కూడా ఏంటంటే మనకున్న టైం లిమిటేషన్ ప్లస్ ఇది ఎంత అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమేం చేసిన చూసి నువ్వు నీ ఏరియాను మార్చుకుంటావు 
ప్రజలు ఇవి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినాయి నవలు ఆల్రెడీ కరోనా గురించి నవలు వచ్చినాయా వచ్చినాయి కరోనా నవలలు ఇంకేం పోల్చవచ్చు వేరే నవలు చెప్పు కరోనా నవలు ఇంకా వేరే నవలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మంచి ఇష్యూ రేజ్ చేసినావు ఎట్లా మనం ఉంటుందంటే ఓకే నవలల గురించి రీసెర్చ్ వాళ్ళు చేసిన వీళ్ళు చేసిన చెప్పిన తర్వాత నీకు సంబంధించిన రీసెర్చ్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది చెప్పు కరోనా సంబంధించి చెప్పు నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఇప్పుడు మనం రివ్యూ అంటే కేవలం ఇక్కడ నవలే కాదు నువ్వు ఏ యాంగిల్ చూసుకురావాలి నవలకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ చూస్తావు ఇంకా రైట్ అంటే బ్రీఫ్గా సాహిత్యం మొత్తం చూస్తావు బ్రీఫ్గా కథలు నవలలు కవిత్వము ఇంకా నాటకాలు ఓకే దట్ ఈస్ బ్రీఫ్గా చూసుకుంటూ వచ్చి కథల వరకు వస్తావు దట్ ఈస్ వన్ ఇంకేం చూస్తావు వేరియబుల్ అంటాను నేను ఇంకా చెప్పు నువ్వేమి ఇప్పుడు యూ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ దేన్ని ఏమి యాక్చువల్గా వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్టడీ నువ్వేం చూడబోతున్నావు చెప్పు అసలు క్లారిటీ కరోనా గురించి కథలు ఏం ఏమి ఎనలైజ్ చేయబోతున్నావు కామెడీ వచ్చినాయా డౌట్ డౌట్ ఓకే నువ్వు అసలు ఏమి ఎనలైజ్ ఏం చూడబోతున్నావు చెప్పు కథల్లో ఏమి ఎనలైజ్ చేయబోతున్నావు ఏమి విశ్లేషించబోతున్నావు చెప్పు సరే ఓకే ఆయన అడుగుదాం చెప్పు చెప్పుకోయా ఇంకా లేదు ఐడియా బహుశా జీవన వాళ్ళ జీవనం మీద ప్రభావం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం బ్రాడ్గా చూసినప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏమిటది కరోనా టైప్ డిసీజెస్ ఎప్పుడు వచ్చిన ప్రపంచంలో చెప్పు మరి అర్థమైందా సో నీకు కలరా మసూచి ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ అంటే అదనమాట సో అట్లా అది సో మనం హిస్టరీ అన్నాం కదా కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు పుట్టింది ఎప్పుడైతే ఇటువంటి అంటు వ్యాధులు ప్రబలినాయో ఆ రోజు నుంచి సాహిత్యంలో ఎటువంటి రైటింగ్స్ వచ్చినాయి అని ఆ యాంగిల్ నుంచి రావాలి సో మనం రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే కేవలం మనదే కాదు ఆ రకంగా చూసుకుంటూ రావాలి హిస్టరీ కూడా అవసరమైతే వాళ్ళు ఫోక్ రావచ్చు ఇంకెక్కడికైనా రావచ్చు సో ఆ అది ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు ఇప్పుడు మొదలు పెడితే కాదు నువ్వు చాలా లోపలికి వెళ్తే ఇవన్నీ బయట ఈ యాంగిల్ అట్లు తీసుకోవాలి నువ్వు ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకా కథలా నవలలా ఇంకా మళ్ళీ వేరే ఏమైనా వచ్చినాయి బహుశా అప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఇది ఆశ కథలు వచ్చినాయి అంటున్నారు అప్పుడు వచ్చినాయి రాలేదు తెలియదు అది కూడా నువ్వు చూసుకోవాలి అప్పుడు ఎటువంటి అసలు రీసెర్చ్ జరిగిందా లేదా ఓకే జోకులు నడిచిన కథలు కూడా వచ్చినాయా ఐ డోంట్ నో సో అట్లా ఆ రకంగా సో దే దేనికైనా ప్ర ఎనీ టాపిక్ ప్రపంచం ఈ రోజే పుట్టదు ఈ రోజు ఉండదు యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎక్కడో ఉంటుంది ఈవెన్ ఇంకా నువ్వు వెళ్తే వేరే అమెరికాలో కూడా ఇట్లాంటివి వచ్చి ఉంటుంది ఇంగ్లీ యాక్చువల్గా తెలుగే కాదు నువ్వు అంటే ఒకవేళ నీది నిజంగా క్వాలిటీ అంటే నువ్వు బయట దిగులు చూడాలి ఓకే రైట్ ఇంకా సో నువ్వు కథలు తీసుకుంటావా కవిత్వం తీసుకుంటావా నీ టైం ఎంత ఎవరిని తీసుకుంటావు ఒక ఒక్క కథ రాసిన వాళ్ళు తీసుకుంటావా పది కథలు రాసిన వాళ్ళు తీసుకుంటావా ఓకేనా ఇంకా సార్ నేను బహుశా ఈ అన్నిట్లో మీకు బయటపడినట్టు నెంబర్ వన్ ఇట్ షుడ్ బీన్ ఒరిజినల్ అంటారు ఏది ఒరిజినల్ అనడానికి మళ్ళీ సపరేట్ ఒరిజినల్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఒరిజినల్ బట్ అట్లీస్ట్ నీవు కంప్లీట్గా రివ్యూ చేస్తే యూ దట్ యువర్ వర్క్ షోస్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ అంతే కదా ఎన్ని ఇంతవరకు జరిగింది ఈరోజు మనం కొత్త ఏ యాంగిల్ని చూస్తున్నప్పుడు దట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ సో మీ టాపిక్ ఏమిటి
హాస్టల్లా హాస్టల్ అర్థమైంది ఇక మరి రివ్యూ ఏం చూస్తారు మీరు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే అమెరికాలో ఉందా ఇది ఆస్ట్రాలజీ అమెరికాలో ఆస్ట్రాలజీ గుండె దెబ్బలు చూస్తుందా మరి మరి మీరు అక్కడ జరిగిన రీసెర్చ్ అంతా కోట్ చేసి ఒక టాపిక్ టాపిక్ సరే ఇప్పుడు టాపిక్ షుడ్ బి ఒరిజినల్ అంటే ఇంతకుముందు ఎవరు చేసి ఉండకూడదు ప్లస్ చేసి ఉండకూడదు అంటే ఈవెన్ జిల్లా మార్చితే కూడా దట్ ఈస్ నాట్ ఒరిజినల్ అట్లీస్ట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ రైట్ పక్కా మెథడాలజీ ఉండాలి మీ దానికి కూడా తెలిసినంత వరకు అట్లీస్ట్ మిగిలిన చోట మా శా శాస్త్ర వేదాంశ కూడా మెథడాలజీ ఉండాలి కంప్లీట్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఉండాలి ఓకే ప్లస్ మీ స్టడీ ఫైండింగ్స్ను అది ఎట్లా ఇంకోటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఎట్లా రిలవెంట్ అది మీరు వాట్ వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సమాజానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పండి నువ్వు మీరు పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు మా సమాజానికి ఏం లాభము గుండె వ్యాధులు నిరా నివారించవచ్చునా ఓకే రైట్ చెప్పిన కదా ఒరిజినల్గా ఉండాలి మెథడాలజీ ఫాలో కాండి కంప్లీట్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ చదవండి డిస్కషను సిగ్నిఫికెన్సు హౌ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు సొసైటీ ఈ అవగాహన ఉంటే చాలు ఇంకా ఓకే రైట్ ఈ శిక్షణ శిబిరం శిబిరంలో రీసెర్చ్ మెథడాలజీ శిబిరంలో రెండవ సెషన్ మా విద్యార్థులకి ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ వారి అనుభవాలను కూడా షేర్ చేసుకున్న మా ప్రొఫెసర్ సత్యరెడ్డి గారికి పొట్టిశ్రీరామ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం లలిత కళాపీఠం రంగస్థల కళల శాఖ తరఫు నుంచి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ అమూల్యమైన మీ లెక్చర్ని మా పిల్లలకు అందించినందుకు వాళ్ళకి త్వరలోనే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ లెక్చర్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఈ ఎగ్జామ్స్లో ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి మీరు మీ యొక్క అమూల్య సూచనలని సలహాలని వాళ్ళకి అందించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ రేపు పొద్దున యథావిధిగా మనం పదిన్నర కల్లా ఇక్కడ ఉంటే పదకొండు గంటల కల్లా మన సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా వచ్చి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసాం సో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా రీసెర్చ్కి సంబంధించినవి అంటే యాక్చువల్గా ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుందంటే కరెక్ట్గా సబ్మిషన్ దగ్గరకు వచ్చాక మన డౌట్లు బయటకు వస్తున్నాయి అలా కాకుండా దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు త్వరలో ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఆ తర్వాత మీ థీసిస్ రైటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ స్టార్ట్ అయ్యే తరుణంలో మీకు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ సూచనలు అందజేస్తున్నారు కాబట్టి మీ రీసెర్చ్ని రైట్ పాత్ మీద నడిపించుకోవటానికి 
సరైన పరిశోధన మన విశ్వవిద్యాలయం తరఫు నుంచి బయట వాళ్ళకి అందివ్వడానికి ఇదే చక్కటి తరుణం కాబట్టి ఎవ్వరూ కూడా యాబ్సెంట్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా రేపు కూడా టైంకి వచ్చి మిగతా సెషన్స్ని కూడా విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఈ రోజుకి సెషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దీనికి మాకు సహకరిస్తూ ఈ సెషన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేస్తున్న చిత్రవాణి ఆడియో వీడియో స్టూడియో బృందం వెంకటేష్ గారు నందు గారు మురళి గారికి అలాగే ఆయనంపూడి శ్రీలక్ష్మి గారికి అందరికీ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ అసలు ఈ మెథడ్ ఈ వర్క్షాప్ పెట్టడానికి మాకు అన్ని విధాల సహకరించిన మా బీసీ రిజిస్ట్రార్లకు కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సరే సార్ 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 పెన్ కూడా